Hello, my name is Vimala. Through this video, I'm going to show you about the studies made by Theodore W. Schultz, the 1979 Nobel Prize winner in economics, together with the related situation in Indonesia. Enjoy! <laughs> Theodore W. Schultz, together with Sir Arthur Louis, shared the 1979 Alfred Nobel Memorial Prize in Economics for their pioneering research into economic development research with particular consideration of the problems of developing countries. Schultz's contribution was the analysis of the role of investment in human capital for economic development, particularly in agriculture. Most of the world's poor people earn their living from agriculture. These people are concerned about improving their field and their children as much as the rich people are. One day, Schultz visited a farmer and his wife. Although they seemed poor, they were happy. They explained that they have sent their children to college and give them good education. From his studies and experience with the farmers, Schalt learned that the crucial factors of production in improving the welfare of poor people are not space, energy, and cropland, but the improvement in population quality. Schalt identified that many economists made several intellectual mistakes. The first one is the presumption that standard economic theory is inadequate for understanding low-income countries. Thus, a separate economic theory is needed. The second mistake is the neglect of economic history. Understanding the experience and achievement of poor people over the ages can contribute in understanding the problems and possibilities of low-income countries today. Many economists overrate the economic importance of land and underrate the importance of the quality of human beings. Schultz learned that the difference in the productivity of the soils is not a useful variable to explain why people are poor. The important thing to make agriculture more productive is by doing the agricultural research and the farmers need to improve their skills. Investment in human beings like childcare, home and work experience, health and schooling have been proven can improve population quality. Schalt also said that the farmers are entrepreneurs with the ability to perceive, to interpret, and to take appropriate action in responding to new information. The improvement in health sector have been marked by the longer lifespan of people in many low-income countries. Longer lifespans provide additional incentives to acquire more education as investment in future earnings. Longer lifespans also result in more years participation in labor force and bring about a reduction in sick time. Better health and vitality will lead to more productivity per man hour at work. Education also an important aspect to improve population quality. The improvement in education sector has been marked by the higher rate of school enrollment. From his studies, Schultz learned that the population quality and knowledge are the most important things to increase the productivity. The increase in productivity will lead to economic growth. To have a better population quality and knowledge, farmers need to make investment, both in health and educational sector. Based on the Food and Agriculture Organization's data, Indonesia is the fifth most populated country in the world and a major producer of agriculture products. The island of Java and Bali account for only 7% of Indonesia's total land area but contribute to 60% of the population. Agriculture is very intensive on these islands. The major food crops ranked by area harvested are rice, corn, cassava, soybean, and peanuts. The agriculture sector has absorbed almost half of Indonesian labor force. Ya, pemirsa pertanian menjadi salah satu perhatian utama pembangunan. Indonesia yang pernah dikenal sebagai negara agraris kini menjadi salah satu negara importir pangan terbesar di dunia. Sejumlah kebijakan dirancang dan dilaksanakan untuk membuat Indonesia swasembada pangan. Saya dua tahun, gini 
nantinya sekarang ini kan kita pupuk kita beri subsidi ya kan ini juga tetapi nanti setelah dua tahun itu stop Sejak awal pemerintahannya, Jokowi JK menaruh perhatian besar pada bidang pertanian. Anjloknya sektor pertanian kita terlihat dari membanjirnya produk pangan impor. Saat ini 65 persen kebutuhan pangan untuk 250 juta rakyat Indonesia adalah hasil impor. Kita mengimpor sekitar 600 ribu ton beras dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan. Ironisnya, dua negara terakhir yakni India dan Pakistan dulunya pernah menerima bantuan pangan dari Indonesia. Inilah yang menjadi keprihatinan pemerintahan Jokowi JK. Anggaran pertanian yang minim menjadi penyebab tertinggalnya pembangunan bidang pertanian. APBN 2015 yang disusun oleh pemerintah SBY dan DPR periode lalu hanya menganggarkan dana sebesar 15,8 triliun rupiah. Sementara target pembangunan waduk dan irigasi yang dicanangkan pemerintah saat ini adalah 25 hingga 30 waduk yang memakan biaya sekitar 23,2 triliun rupiah. Kekurangan dana untuk menutup sektor pertanian diambil dari dana pengalihan subsidi BBM sebesar 200 hingga 230 triliun rupiah. Dengan fokus penambahan anggaran ini, target produksi bisa dinaikkan hingga 30 persen pada tahun 2017 dan otomatis akan mengurangi impor pangan. Sejumlah pekerjaan rumah pemerintah Jokowi JK yang berjalan selama 100 hari masih menunggu untuk dituntaskan. Di antaranya adalah menurunnya luas lahan pertanian, berkurangnya jumlah petani, dan masalah transportasi yang mahal. One of the agendas in Jokowi and JK's Nawasita is to enhance the living quality of Indonesian people through several programs in educational, health, and welfare sectors. The agenda has been implemented by Indonesian government through some programs like Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, and Indonesia Sejahtera. Yang ini nih, bukan main nih. Salah satu gerakan yang diprakarsi oleh seorang ibu, namanya Mbak Heni, kalau digerakkan di sosial medianya pakai hashtag atau tagar eh, anak petani cerdas. Anak petani ini, cerdas. Dan... Cerita dong, ini Mbak Heni kenapa bikin gerakan ini, anak petani cerdas? Karena memang saya sendiri memang berasal dari keluarga petani. buruh tani lah ya oh. gitu. Uh, saya berasal dari pelosok Ciamis dan saya merasakan sendiri bagi anak-anak uh, seperti kami gitu. Uh, pendidikan itu satu barang yang sangat mahal sekali gitu, satu hal yang sangat mahal sekali. Tidak hanya waktu Mbak Heni masih uh, kecil, masih Betul. muda begitu, sekarang aja bagi warga di sekitar Ciamis itu masih susah. Betul, gitu. masih, masih, hmm. masih sulit sekali gitu untuk bisa mengakses uh, pendidikan. Uh, dan ketika pulang ke Indonesia, saya bersama suami itu membangun Tergerak satu gerakan. Lah untuk membuat sesuatu iya, begitu iya. ya. Jadi berbekal dengan uh, ilmu atau juga pengalaman yang didapat di luar negeri betul. waktu bekerja ya di betul, sana. Betul. Apa yang apa yang Mbak Heni lihat dan rasakan akhirnya kemudian melakukan sesuatu? Ya, jadi ketika pulang uh, setelah uh, saya dari Hong Kong itu, saya kembali ke kampung halaman dan uh, saya miris sebenarnya uh, ngelihat kondisi hmm. kampung halaman itu yang masih sama gitu uh, sama seperti ketika saya berangkat ke Hong Kong enam tahun yang betul enam tahun yang lalu dan tidak ada perubahan sama sekali kecuali orang-orangnya semakin tambah tua anaknya semakin banyak rumahnya semakin hayal seperti itu nah karena memang uh, saya melihat teman-teman itu paling ya maksimal sampai SMP seperti itu mereka sebenarnya mungkin kalau memaksakan untuk sekolah sebenarnya masih mampu gitu mereka punya uh, beberapa punya tanah beberapa punya sawah gitu tapi mereka merasa bahwa pendidikan itu tidak penting gitu apa yang kemudian uh, dilakukan oleh Mbak Heni adalah membuat sebuah sekolah begitu ya.